প্রথম আমি জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক দুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব জ্ঞানমূলক শব্দ কি আমি আগেই বলেছি শব্দ এক প্রকার শক্তি যা আমাদের শ্রবণের অনুভূতি জাগায় দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে রেল লাইনের পাতে কান রাখলে দূর থেকে রেলগাড়ি চলার শব্দ শোনা যায় কেন আমরা জানি শব্দ মাধ্যম ছাড়া চলাচল করতে পারে না আবার বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের বেগ বিভিন্ন যেমন শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে কঠিন মাধ্যমে তারপর তরল মাধ্যমে এরপর বায়ু মাধ্যমে রেলপাত লোহার তৈরি অর্থাৎ রেলপাত একটি কঠিন মাধ্যম সুতরাং রেলপাতের মধ্য দিয়ে শব্দ খুব দ্রুত চলাচল করে তাই রেলপাতে কান রাখলে দূর থেকে রেলগাড়ি চলার শব্দ রেলপাতের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত কানে পৌঁছায় বলে ওই শব্দ শোনা যায় এখন আমি তোমাদেরকে এক রং সৃজনশীল প্রশ্নের গ নাম্বারে যে অঙ্কটা আছে সেটা বুঝাবো দেওয়া আছে সব শব্দের ব্যাগ তিনশো মিটার পার সেকেন্ড বায়ুতে সমুদ্রের পানিতে শব্দের ব্যাগ পনেরোশো মিটার পার সেকেন্ড তীরে দাঁড়ানো লুকটি ও ডুবুরি বোমা ফাটার স্থান থেকে তিন হাজার তিনশো মিটার দূরে আছে এখানে বোমা ফেটেছে তীরে দাঁড়ানো লুকটি এইখানে তার মানে বোমা থেকে তীরে দাঁড়ানো লুকটি দূরত্ব তিন হাজার তিনশো মিটার আবার এখানে বোমা এখানে ডুবুরি তো এই বোমা থেকে ডুবুরি দূরত্ব তিন হাজার তিনশো মিটার এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বোমা ফাটার স্থান থেকে তীরে অবস্থিত লুকটি কতক্ষণ পর শব্দ শুনবে মানে এই বোমা থেকে বোমাটা যে ফুটবে এই তীরে দাঁড়ানোর লুকটি কতক্ষণ পর সে বোমার শব্দটা শুনবে এটা গ নাম্বারের প্রশ্ন এখন আমরা কিভাবে অঙ্কটা করতে হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে বোমা ফাটার স্থান থেকে তীরে অবস্থিত লুকটি কতক্ষণ পর শুব্ধ শব্দ শুনবে উদ্যোগ থেকে উল্লেখিত বায়ুতে শব্দের ব্যাগ দেয়া আছে তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড এখন আমরা বের করব শব্দ শোনার সময় বোমা ফাটার স্থান থেকে তীরে অবস্থিত লুকটির দূরত্ব তিন হাজার তিনশো মিটার যেটা আমি আগে বলেছি চিত্রের মধ্যে আমরা জানি যে শব্দের ব্যাগ সমান দূরত্ব বাই সময় সুতরাং সময় সময় সমান দূরত্ব বাই শব্দের ব্যাগ তো দূরত্ব দেওয়ার মান দেওয়া আছে তিন হাজার তিনশো মিটার আর শব্দের ব্যাগ তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটা ভাগ দিলে হয় থাকে দশ সেকেন্ড তাহলে উত্তর হচ্ছে যে বোমা ফাটার স্থান থেকে তীরে অবস্থ লুকটি দশ সেকেন্ড পর শব্দ শুনবে এখন এখন ঘর নাম্বার যে প্রশ্নটা বোমা ফাটার শব্দ ডুবুরি ডুবুরিও কি একই সময় শুনতে পারবে তোমার উত্তরে সব পক্ষে যুক্তি দাও একের ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী তীরে দাঁড়ানো লোকটি বোমা ফাটার স্থান থেকে তিন হাজার তিনশো মিটার দূরে অবস্থিত দেয়া ছিল সমুদ্রের পানিতে শব্দের বেগ পনেরোশো মিটার পার সেকেন্ড আমরা সময় বের করব আমরা জানি শব্দের বেগ সমান দূরত্ব বাই সময় যেটা একের ঘতে আমরা প্রয়োগ করেছি বা সময় সমান দূরত্ব বাই শব্দের বেগ তো দূরত্ব হচ্ছে তিন হাজার তিনশো মিটার আর শব্দের বেগ হচ্ছে পনেরোশো মিটার পার সেকেন্ড এক্ষেত্রে ভাগ করলে পাওয়া যায় দুই দশমিক দুই সেকেন্ড তো এই দুই দশমিক দুই সেকেন্ড হচ্ছে বোমা ডুবুরি বোমা ফাটার শব্দটি শুনতে পায় দুই দশমিক দুই সেকেন্ড পরে তো প্রশ্নতে ছিল যে বোমা ফাটার শব্দ ডুবুরি ও কি একই সময় শুনতে পারবে অতএব ডুবুরি ও লোকটি একই সময় বোমা ফাটার শব্দ শুনতে পাবে না কেননা তীরে দাঁড়ানোর লোকটি শব্দ শুনেছিল দশ সেকেন্ড পর আর ডুবুরি শুনেছিল দুই দশমিক দুই সেকেন্ড পর তাই এরা একই সময় শব্দ শুনতে পাবে না আর একটা জিনিস যেটা এটা তোমরা আগে আমি বলেছি যে তরল মাধ্যমে বায়ব মাধ্যম অপেক্ষা বেশি দ্রুত শব্দ শব্দ চলে বা শব্দের বেগ বেশি তো এ কথাই ঠিক যে এখানে পানিতে শব্দের বেগ বের হয়েছে দুই দশমিক দুই সেকেন্ড আর বাতাসে দশ সেকেন্ড এখন দুই নম্বর সৃজনশীল এতদিন যাবৎ তপনের বাসা থেকে স্কুলের ঘন্টা দুনে শব্দ শোনা যেত না সম্প্রতি ঘন্টাটির ওজন ঠিক রেখে ঘটনা কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে ফলে এখন সে বাসা থেকে ঘন্টা দুনির শব্দ শুনতে পারে 
তো প্রথম যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ক নম্বরে সুশ্রাব্য শব্দ কি যে শব্দ শুনতে ভালো লাগে সুখকর মধুর ও আনন্দদায়ক সে শব্দই সুশ্রাব্য শব্দ দুয়ের খ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বাঁশের বাঁশির নলের দৈর্ঘ্য কম হলে শব্দের তীক্ষ্ণতার কিরূপ পরিবর্তন আসবে শব্দের যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন সুর চড়া ও কোন সুর মোটা বোঝা যায় তাকে তীক্ষ্ণতা বলে শব্দের তীক্ষ্ণতা শব্দ সৃষ্টিকারী বস্তুর কম্পাঙ্ক ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে তীক্ষ্ণতা কমে এবং দৈর্ঘ্য কমলে তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায় কাজে বাঁশের বাঁশির দৈর্ঘ্য কম হলে শব্দের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে দুয়ের গ স্কুলের ঘন্টা দিনই তপনের কানে পৌঁছার কৌশল বর্ণনা করো তো এটা উত্তর হচ্ছে যে আমরা জানি কম্পনশীল বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে তাই আমরা বলতে পারি তপনের স্কুলের ঘন্টায় আঘাত করলে সেই ঘন্টায় কম্পনের সৃষ্টি করে যা শব্দ উৎপন্ন করে এই শব্দ বায়ু মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে তপনের কানে পৌঁছায় প্রথমে কম্পনশীল ঘন্টাটি এদের চারপাশের বায়ুর অণুগুলোকে কম্পিত করে বায়ুর এই কম্পিত অণুগুলো এদের কম্পনকে পার্শ্ববর্তী বায়ুর অণুগুলোতে স্থানান্তর করে দেয় পর্যায়ক্রমে এভাবেই শব্দ ঢেউয়ের মতো ঘন্টা থেকে তপনের কানে পৌঁছায় ঘ ঘন্টার কোন ধরনের পরিবর্তনের কারণে তপন বাসা থেকে এখন ঘন্টার শব্দ শুনতে পায় উপযুক্ত কারণ সহ ব্যাখ্যা করো তো ঘন্টার পুরুত্ব ও আকৃতি পরিবর্তনের কারণে তপন বাসা থেকেই এখন ঘন্টার শব্দ শুনতে পায় আমরা জানি কোনো শব্দ কতদূর পর্যন্ত শোনা যাবে তা শব্দের তীব্রতার উপর নির্ভর করে শব্দের তীব্রতা যত বেশি হবে শব্দ তত জোরালোভাবে এবং অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাবে আবার শব্দের তীব্রতা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেমন মাধ্যমের ঘনত্ব উচ্ছের বিস্তার উচ্ছের কম্পাঙ্ক মাধ্যমের গতি উচ্ছের আকার প্রভৃতি যেহেতু তপনের স্কুলের ঘন্টার আকার পরিবর্তন করা হয়েছে সেহেতু আমরা বলতে পারি ঘন্টাটির আকার বড় করা হয়েছে কারণ শব্দ সৃষ্টিকারী উচ্ছের আকার বড় হলে শব্দ তরঙ্গ বেশি পরিমাণে শক্তি সঞ্চালিত করে ফলে শব্দের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায় এবং বহু দূর পর্যন্ত শব্দ শোনা যায় এই কারণে তপন পূর্বে স্কুলের পূর্বে বাসা থেকে স্কুলের ঘন্টা দিনই না শুনলেও এখন শুনতে পায় সবশেষে শিক্ষার্থীরা দোয়া করি ভালো থাকো সুস্থ থাকো ঘরে থাকো নিরাপদে থাকো